二零二三年八月十六日，一通电话打到了俄军第三十七摩步旅旅长的办公室。你们旅立刻启程支援乌罗扎因，绝不可能！我们的坦克根本无法对抗乌军。难道您希望我们去送死吗？旅长没等上级回答，迅速挂断了电话。乌罗扎因究竟有什么能让一个高级军官抗命不从呢？而这还要从乌克兰反攻说起。二零二三年六月四日，乌军宣布开始反攻后，进程缓慢。无数人都在揣测，面对乌军啃不动的军事行动，俄军是否会有出其不意的反攻呢？找遍整个扎波罗热到顿涅茨克南线，最有利于俄军进攻的点，莫过于大诺沃希尔卡突出部。但令人没想到的是，在这个点上动手的并非俄军，而是谋划已久的乌克兰人。乌军第三十五、三十七海军陆战队、第六十八猎兵旅、第四坦克旅与第一百国土防卫旅协同作战，截止到六月二十四。四日，一连拿下了涅斯库奇内、斯托罗热沃、布拉霍达特内、马卡里夫卡一串聚集地。眼看着就要进攻旧马约尔斯克了，但乌军突然把进攻的重心转换到了南线的托克马克方向。当时，乌克兰第四十七旅开始向着罗波季涅猛攻，这让俄军驻守在旧马约尔斯克的俄二四七近卫空中突击团有些摸不着头脑。搞不清状况的不止俄军，还有乌军军在南部东线的海军陆战队第三十五旅的。新兵马克西姆，由于不太理解这种打仗的方式，他向略微年长的老兵安德烈抱怨：“一鼓作气往南打呀，怎么就突然让休整了？难道长官们不想回马里乌波尔？每次想到家乡还在俄国人手里，我就很不爽。”安德烈把玩着手里的军刀，看了看马克西姆，稍作思考的同时，把刀收到了刀鞘中。估计是俄军在这边有埋伏。前几天的无人机画面你也看到了，俄军早就驻扎了那里，而且据说还是精锐。咱们这冒冒失失进去，估计没有好事。马克西姆觉得有理，但他可不怕俄军精锐。安德烈说完，走到桌子旁边，看着地图上的旧马约尔斯克，你来看看这张地图。乌罗扎因和旧马约尔斯克向南五公里，就是俄国人的第一道核心防线。斯塔罗姆利尼夫卡，而且乌罗扎因横跨了扎波罗热中部地区最主要的 T 零五幺八高速公路，而想要对马里乌波尔发动大规模进攻，这一条公路无疑是不可或缺的。就马约尔斯克和乌罗扎因的重要性不言而喻，所以放心吧，过不了几天，咱们就要继续跟俄国人干了。马克西姆点了点头，但愿你的分析没有问题。似乎是听到乌克兰人的心声，高层很快又把进攻的重心调转了回来。七月四日，乌军神出鬼没地出现在达诺沃希尔卡西南十五公里处利普特内。这个聚集点是俄军的后勤枢纽，承载着向大诺沃希尔卡前线所有俄军运送物资的重任。如果它陷落，那么 T 零五幺八线上的俄军将被迫撤退到。斯塔罗姆利尼夫卡，不然将面临缺少补给的窘境。乌军也正是看到了这一点，在七月九日向该聚集地发起了猛攻。五天后，将俄军赶出了普利特内，并向梅利托波尔推进了一点七公里。这天，安德利和马克西姆都听说了这场战斗，他们认为自己将会再次踏上回家的路程。七月十五日，队长向他们传达了进攻任务。第二天，第三十五旅和阿伊利国土防卫旅做好进攻的准备。可让他们始料未及的事情还是发生了。让我们把时间调回到三天前，俄第二四七空突团士兵伊万在旧马约尔斯克的主干道上挥汗如雨般的给乌军挖坑。炎热的夏天让这群精锐很痛苦。这天气真是见鬼了，瓦西里。你说挖坑这么损的主意，谁出的？瓦西里抹了抹汗，继续挖坑。还能是谁？是咱们英明的团长呗。咱们这威地威当的，跟农民似的。伊万尴尬的笑了笑，把自己的水壶递给瓦西里，来口水。其实我不怕辛苦，小时候在家里也没少种地，我就怕乌军不走这路，咱们这坑不就白挖了？瓦西里接过水壶，倒了一口水，看了看远处的动静。你放心吧，咱们团有几百人呢，这村里的路都给安排好了。乌军想开车进来，不可能，绝对不可能。连咱们往斯塔罗姆利尼夫卡去的土路都给挖了。伊万愣住了几秒，那不是自觉后路了？
。两天后，普利特内失守的消息传来，伊万不知道该高兴还是郁闷。高兴的是乌军肯定会来，他们的坑是没白挖；郁闷的是这个点要是没守住，他们后撤也得跑步前进了。伊万心里琢磨着，嘴里就嘀咕了一句：“团长这孙子，可该来的还是会来。”七月十六日，乌军在上午就发起了进攻。海马斯强大的火力覆盖了旧马约尔斯克，聚集点的俄军并没有激烈的反抗，而是安静如鸡的藏了起来。快到晚上的时候，安德烈和马克西姆信心满满的坐着车向聚集点挺进。他们相信俄军已经被轰得很惨了，战斗并不会很激烈。然而，让他们没想到的是，这个聚集点的路是真的差。用安德烈的话说，就是“人生无常，大肠包小肠”，这路太差，大坑套小坑，敢坐车进村的都是勇士。在离聚集地还有三公里的地方，车抛锚了，实在没办法，司机就让他们下了车。马克西姆背着枪与手电，安德烈招呼着他们小队其他的人，打算一起从田地里过去。可还没走多远，就又出问题了，有士兵掉进了坑里。虽然坑不深，但冷不丁来这么一下，非常容易崴着脚。马克西姆吐槽道：“这群俄军是工兵吗？专业挖坑。”安德烈没有回答他，心中一股不祥的预感升起。随着太阳下山，这种不好的感觉越来越浓重。晚上七点，安德烈的小队已经进到了聚集地，但他们什么也看不见。马克西姆自然而然地打开了手电筒，一束刺眼的亮光，如同小太阳一样照亮了周围。安德烈看着光亮，顿悟般想到了什么，他一把抢过马克西姆手里的光，抬手就扔了出去。手电在空中旋转，照过每个人的表情。也照到了不远处房屋上的反光。你搞什么鬼？时间仿佛凝固在了这一刻。三声枪响几乎同时响起，安德烈与马克西姆见习后面的战友应声而倒，飞在空中的手电也被打中，改变了下落的方向。隐藏中的狙击手迫使乌军小队迅速分散，几秒仿佛过了很久很久。手电在地上停止了转动，正好照向了俄军的方向。屋顶的人立刻收起枪，开始撤离。安德烈抬手对着那个方向，连开。数枪，似乎有个影子顿了下。几分钟后，后续的乌军把照明弹打向天空。原来，在同一时间，受到袭击的不止安德烈他们，很多乌军士兵因此停下了回家的脚步。沙虎小队原路后撤，计划有变。收到后，原路后撤。几小时后，乌军的这次进攻以失败告终。事后，路透社采访了参与进攻的乌军士兵，士兵心有余悸地表示：“我们的战斗计划出了差错，回家的路途并非坦途，我们面临着一场比预期更加艰难的战斗。俄罗斯人已经有条不紊地破坏了道路，并制造了很多坑坑洼洼，汽车无法通行，甚至连走路都非常困难。而晚上也不能使用手电筒，因为那可能带来死亡。可我仍需前进。”就像这名乌军士兵说的那样，乌克兰人面临着困难，可他们没有停下脚步。十天后的七月二十六日，乌克兰人再次向旧马约尔斯克发起进攻，这次他们没有把时间拖到晚上，下午就突进了俄军据点。没有了夜幕的掩护，又失去了重武器的陪伴，俄军很快就败下阵来。瓦西里与伊万。深一脚浅一脚地向俄军南方的防线撤退，虽然撤退早也在二四七空突团团长的计划中，可伊万依然忍不住抱怨：“团长这个孙子。”没多久，三十五旅和阿利一国土防卫旅拍摄了视频，视频中的士兵庄严地宣告：“我们完成了任务，解放了旧马约尔斯克，荣誉属于乌克兰。”乌克兰和俄罗斯的消息均证实，该据点已被乌军解放，这是乌军南部反攻的重要组成部分。总统泽连斯基也亲自宣布了他的解放。俄总统普京肯定了乌南地区的战略意义重要，乌军的进攻升级了。但他认为乌克兰的部队毫无进展，可乌军的士兵却不这么认为，因为他们发现了俄军的破绽。由于之前防御旧马约尔斯克的俄二四七空突团已经被击溃，所以俄军不得不将从远东地区调来的野战部队直接投入前线。负责防御乌罗扎因的是俄军第三十六集团军部分野战部队和顿涅茨克维持会和平军部队。其中第三十六集团军就是前不久俄罗斯紧急从远东地区调来的部队之一。由于部队久疏战阵，其战斗力自然堪忧。而顿涅茨克维持会和平军部队则相当于地方民兵部队。综合看两支俄守军对比之前的威迪威，战斗水平差的不是一星半点
。俄军换防后，吴军第一时间并没有发现。在七月二十八日，吴军只派遣了第三十五海军陆战旅，向东侧的乌罗扎因进行小规模的穿插包围，目的呢是渗透到该区域俄军阵地的侧翼，为后续进攻做提前准备。可俄军换防部队在阵地上的表现太差，被乌军发现了很多问题，于是指挥部推测，这股俄军并前几天的那支精锐，再加上乌罗扎因横跨 T 零五幺八公路，是吴军必须拿下的战略要地。正好也赶上海军陆战队的第三十六三十七旅、第六十八猎兵旅，以及第四坦克旅、第三十一机械化旅和第四十六空中机动旅完成了休整。于是，乌军高层决定重兵围攻乌罗扎因，一锤定音。八月十四日，在旧马约尔斯克靠近乌罗扎因的莫克里亚利河西岸，一名第三十五旅的士兵熟练地操纵着无人机越过小河，向着俄军第三十六集团军的首地飞去。在乌罗扎因的南部，他发现了俄军的炮火阵地，飞快记下坐标后开始返航。几分钟后，这架无人机重新落在了乌军营地。此类的场景在这几天发生了几十次，大量的坐标通过数据流汇集到了乌军指挥部的电脑里，一张俄军在乌罗扎因的布防图逐。逐渐清晰。几小时后，乌军的炮兵们接收到了自己的作业目标，精确的定位让炮兵们赞叹：“这次的侦察兵很给力呀、啊。”八月十五日，俄军的炮兵阵地。半个月前就听说乌军大胜了，这怎么还没打过来？给这儿坐了半个月，不会不发工资吧？炮兵叶戈尔满脸黑线。德米特里，这已经是你今天第二十次问工资了，我的答案还是那个字：发。所以放心吧，也请你发发善心，让我别再听到“工资”两个字了。说着，同时做出了球球的手势，可德米特里明显是一句没听进去。那就好，那就好，工资有他们说的那么高吗？听说中亚那边近咱们部队一个月给四十万卢布，还送国籍。我家里就我出来打仗赚钱了，要是真给这么多，我这次回去还能再给叫几个兄弟。叶戈尔心想，四十万卢布，先想想能不能活下来吧。但这句话他不敢给德米特里说，万一队长说他影响部队招兵就不好了。肯定有啊，国家说话算数，你懂的。德米特里有些兴奋，但又皱起了眉毛。乌军怎么还不进攻？我半个月就坐着看风景了，工资不会不发吧？这又绕回来了是吧？叶戈尔决定回去就找队长，让他必须给自己换个搭档。此时天空一道闪光划过，乌军的远程打击来了。德米特里，你盼望的乌军来了。四周都炸开了锅，叶戈尔拖着德米特里迅速找了个坑道。这次的炮击持续了一个多小时。当两人再次抬头时，发现他们的炮兵阵地已经化为一片虚无。位于大诺沃希尔卡的后方，乌军炮兵旅共集结了六百多门火炮，使用已经到货的集束弹药，对后方俄军的炮兵阵地发起密集打击。少量火箭炮也在对俄军炮兵阵地进行定点猎杀。六百多门火炮密集打击，以及海马斯被投入五十公里宽度的战线，其火力密度可想而知。而外围除了火炮等远程打击，乌罗扎因外围的乌军部队为了砸开俄军防线，同样也使用大量迫击炮。轰炸俄军阵地。远程火炮结束后，海军陆战队第三十五、三十六、三十七旅与第六十八猎兵旅开始进行推进。同时行进的有近百个小队，每个小队通常会有八到十人。他们细分为三部分：侦察组、火力组和突击组。侦察组放出无人机进行侦察，一旦发现俄军，立刻利用炸弹进行火力吸引与破坏。同时把具体位置传给火力组，随后火力组接棒进行火力吸引与压制。突击组从侧翼摸进俄军隐藏的肃清，就这样一间屋子一间屋子，一条坑道一条坑道的排查。八月十六日，安德烈的小队也越过了莫克里亚利河，他们接到的命令是肃清乌罗扎因最东边的三间房屋与旁边衔接的一条坑道。上午十点，小队达到了目标房屋的附近。侦察组的士兵利用无人机绕着三间屋子转了一周，没有受到攻击。侦察组初步判定屋内没人，火力组原地待命，突击组进屋肃清。马克西姆一马当先，靠在了最外围房屋的外墙上。安德烈就在他的身后。马克西姆用枪慢慢顶开门，确定没有受到攻击后，迅速的突入第一间屋子，安全。
。安德烈拿着枪，没有放松警惕，跟着进了屋子。两人轻声轻脚的来到卧室的门外，看着地上胡乱扔着的垃圾，马克西姆就越发觉得入侵者的可恶。他没控制好情绪，一脚踹在卧室门上，这扇门整个倒在了屋里。一串枪声紧接着响起，墙上多了几个子弹坑。安德烈只把枪冲着里面胡乱开了几枪。对方也用子弹回应，突然一声上弹匣的声音，紧接着又是一串机枪的响声。安德烈默数着对方子弹的数量，几十秒后又到对方换子弹的时间。他给了马克西姆一个眼神，后者一个猛冲进了卧室。不许动！果然，屋里的俄军还在换弹匣，就见一把枪对准了自己，看来自己只能当俘虏了。十二点的时候，安德烈的小队只剩下屋子外的坑道了。侦查小组再次行动，发现坑道的尽头是个隐藏的地堡。这种土质地堡里面基本都藏有俄军。安德烈让侦查小组与火力组一起上，看能不能把老鼠从洞里逼出来。几颗炸弹扔在了附近，他们的办法很快起了效果。几名俄军从地堡的另一侧跑了出来。马克西姆想要冲上去，但被安德烈拉住了。穷寇莫追。你没发现他们出来时是四个人，现在你再看是几个？果然只有三个人在往回跑。我敢打赌，有个人在地堡的背面，就等你冲过去呢。为了验证自己的话，安德烈让无人机飞到地堡的另一面。果然，一名俄军紧张地贴在墙上，在看到无人机后，骂骂咧咧地开始向远处跑。而最开始逃跑的三人也默契地回头掩护。马克西姆看到这个画面，出了一身冷汗。他拍着安德烈的肩膀，感叹。真是人老成精啊！安德烈一脸便秘，吼道：“老子才三十四岁，你懂不懂越老的男人越有味儿？”马克西姆一边摇头，一边笑着往回跑。穷寇莫追啊，收工了吧，头。当天，乌克兰宣布他们解放了该乌罗扎因。海军陆战三十五旅的成员和军官在该聚集地遭到严重破坏的二战纪念碑前合影留念。晚上七点多 ，T 零五幺八公路上，德米特里扶着叶戈尔向南边的斯塔罗姆利尼夫卡撤退。叶戈尔在乌军的进攻中腿受了伤，还好搭档没有抛弃他，所以才有了现在这一幕。叶戈尔，咱们这有序撤退，也没个人来接咱们，咱这还有伤员呢，组织上有点不够意思啊。叶戈尔耐心解释：“都逃了，谁管谁呀？”德米特里稍作沉默，一把甩开叶戈尔，严肃地开口。我决定了，还是不介绍兄弟来了。虽然工资够高，但这待遇实在是太差。耶格尔不知道是被甩的，还是听到工资待遇什么的愁的，差点一屁股坐到地上。德米特里说完，又赶紧扶住了他。此时，从后面打来一束强光，伴随着嘈杂的乌克兰语，两人吓得赶紧闭嘴，加速逃跑，别提有多狼狈了。八月十七日，乌军开始向扎维特内巴赞尼亚进军，这是横在乌罗扎因和斯塔罗姆利尼夫卡之间的最后一个村庄。八月二十三日，乌军向新顿涅茨克发起了进攻。一星期后，乌军向沃洛迪内发起进攻。九月六日，乌军拿下了新顿涅茨克。从地图上可以非常清晰地看出，乌军准备给俄军重镇斯塔罗姆利尼夫卡来个合围。兄弟们觉得乌军是否这样想呢？欢迎在评论区打脸。我是大兵，我们下期节目再见。